హాయ్ హలో స్టూడెంట్స్ అందరికీ స్వాగతం వెల్కమ్ టు ఎస్పీఆర్ ఎడ్యుటెక్ ఈరోజు మనం ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్లో ఎలా వితౌట్ ఏ ఫ్లా అనే ఒక ఆర్టికల్ని చూస్తున్నాం సో అంటే ఈ ఆర్టికల్ అనేది దేనికి సంబంధించి దేనికి సంబంధించింది అంటే అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ సో పెళ్ళి కాని మహిళలకు కూడా అబార్షన్ రైట్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఇవ్వాలి అనే దానికోసం ఈ యొక్క రైట్ సో మొత్తానికి ఏంటంటే దిస్ ఈస్ అబౌట్ అబార్షన్ లా సో అబార్షన్ లా అనేది మన ఇండియాలో ఎలా పనిచేస్తుంది రీసెంట్ టైంలో ఈ అబార్షన్ లా సంబంధితమైన న్యూస్ అనేది మీకు రెగ్యులర్గా అనేది వింటూ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జో మీకు ఇంటర్నేషనల్ పర పరంగా కూడా రో వర్సెస్ వేడ్ రో రో వర్సెస్ వేడ్ అనే ఒక యాక్ట్ అనేది కూడా జరుగుతుంది రో వర్సెస్ వేడ్ అనేది ఇది కూడా ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ ఇష్యూ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే రో వర్సెస్ వేడ్ అనేది యూఎస్లో జరుగుతూ ఉంది ఇది కూడా ఏంటంటే రిలేటెడ్ టు అబార్షన్ లాస్ సో అబార్షన్ అనేది మా యొక్క హక్కు ఇట్స్ ఏ హ్యూమన్లీ రైట్ అని మహిళలు అనేది పోరాటం చేసి తెలిపారు యూఎస్లో సో దానికంటూ ఈ యొక్క రో అండ్ వేట్ కాకపోతే ఇక్కడ మన ఇండియన్ సరే ఇంటర్నేషనల్ సినిమాలో మీకు అర్థమైంది రో అండ్ వేట్ అనేది అబార్షన్ చట్టం గురించి అలాగే మహిళలు అనేవారు అది మనకి బాడీలీ రైట్ సో అది మనకి హ్యూమన్ రైట్ అనేది తెలిపారు కాకపోతే అది కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ కాదు మా యొక్క రైట్ అనేది చెప్పారు సో పక్కన పెడదాం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ అబార్షన్ లో అనేది ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందో నేను బ్రీఫ్ అవుట్ చేస్తాను మీకు క్లియర్ కట్గా అనేది అర్థమైపోతుంది ఏంటి అంటే ఒక ఉమెన్ ఓకేనా ఒక మహిళ చేసి ఢిల్లీ కోర్టుకి వెళ్ళారు ఢిల్లీ హైకోర్టుకి ఓకే ఢిల్లీలో ఉండే ఢిల్లీలో ఉండే హైకోర్టుకు అనేది వెళ్ళారు హైకోర్టుకి వెళ్ళి ఏం అడిగారు అంటే వాళ్ళ యొక్క అబార్షన్స్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే షీష ఉమెన్ ఇన్ అ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఉండే మహిళ కాకపోతే గవర్నమెంట్ యొక్క మెడికల్ టర్మినేషన్ బిల్ ఓకేనా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క మెడికల్ ఓకేనా మెడికల్ టర్మినేషన్ సో మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ సో ఈ బిల్ అనేది ఏం చెప్తుందో ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం సో యాక్చువల్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్లోగా ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్లోగా మనం సో కాల్ ఏంటంటే ఒకవేళ అబార్షన్ చేయాలి అంటే దానికి ఏంటి అంటే రెండు డాక్టర్స్ అనేది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ జీరో టు ట్వంటీ వీక్స్ దాకా అబార్షన్ చేయాలంటే ఒక సింగిల్ వన్ డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తే చాలు కాబట్టి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ ఒక మహిళకి అబార్షన్ చేయాలి అంటే అది టూ డాక్టర్స్ అనేది నిర్ధారిస్తే వారు చేయవచ్చును అదేలాగా ఇక్కడ ఏంటంటే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ వీక్ ఉన్నప్పుడు ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు సో ఆ కండిషన్లో ఏంటంటే చూడండి హస్బెండ్ ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే డైవర్స్డ్ ఉమెన్ వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేసిందే డైవర్స్డ్ కానీ ఓకేనా లేదంటే విడోడ్ కానీ ఓకేనా సో వీళ్ళకంతా కూడా చట్టం వర్తిస్తుంది అన్నారు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ హస్బెండ్ రిలేటెడ్ హస్బెండ్ రిలేటెడ్ అనేది మెన్షన్ చేశారు కాకపోతే ఇక్కడ ఈ మహిళ అడిగింది ఏంటంటే షీ వాస్ ఇన్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ కూడా సుప్రీంకోర్టు అనేది ఒకప్పుడు లీగల్ చేసింది ఓకేనా అంటే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఉండి తర్వాత తన పార్ట్నర్ అనే అతను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు సో ఇక్కడ మనం చూసామంటే ఇక మహిళకి యొక్క రైట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అంటే ఇక్కడ మనము సో కాల్డ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే వాళ్ళ యొక్క పార్ట్నర్ సో ఏంటది పార్ట్నర్ సో లివ్ ఇన్ పార్ట్నర్ అనేది వదిలేస్తే తను కూడా ఒక మహిళ షీ ఈస్ ఆల్సో ఉమెన్ షీ మస్ట్ ఆల్సో హ్యావ్ ద సేమ్ రైట్ ఆ మహిళకి కూడా సేమ్ హక్కు అనేది ఉండాలి సో అంటే ఇక్కడ జస్ట్ మ్యారేజ్ కాలేదు అనే ఒక రీజన్ కోసం సో అలాగే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలాగైతే సుప్రీంకోర్టు లీగల్ చేసిందో అదే విధంగా ఆ యొక్క ప్రొవిజన్ సో ఈ హస్బెండ్ ప్లేస్లో పార్ట్నర్ అని ఉంటే తనకు తనకు కావాల్సిన హక్కు అనేది దొరికేది సో దానికే ఈ డెల్హీ సుప్రీంకోర్టు ఫస్ట్ ఈ ఏదైతే మన యొక్క మెడికల్ టర్మినేషన్ బిల్ ఉందో దాన్ని ఆమోదిస్తే సో వెంటనే అనేది తను ఎక్కడికి వెళ్ళింది హైకోర్టుకి వెళ్ళింది సో హైకోర్టుకి వెళ్ళి తన హక్కు కోసం పోరాటం అనేది జరిగింది సో ఇప్పుడు హైకోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఫైట్లో ఏంటంటే హై హైకోర్టు నుంచి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఏం అనౌన్స్ చేసింది సో తర్వాత అక్కడ ఏం చేంజ్ జరిగింది అనేది మనం చూస్తాం సో సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది అంటే ఏంటంటే చూడండి వర్డ్ పార్ట్నర్ని ఉపయోగించాలి వర్డ్ పార్ట్నర్ అనేది ఉపయోగించాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హస్బెండ్ అనేది తెలిపారు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క వర్డ్ మార్చడం వల్ల పార్ట్నర్ అంటే ఏంటే అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ సో మ్యారేజ్ కానీ మహిళకు కూడా సేమ్ హక్కు అనేది వర్తిస్తుంది అనేది తెలిపారు అంటే జస్ట్ 
ఓకేనా ఎయిమ్స్ డాక్టర్స్కి ఇన్ఫామ్ చేశారు సో టూ డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ అవ్వమన్నారు ఆ టూ డాక్టర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఓకే అన్నారు అంటే మనకి సో ఇక్కడ ఈ మహిళకి అనేది సో కాల్డ్ అబార్షన్ ప్రొసీజర్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తామంటారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము సో ఇది వాట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్ ఫస్ట్ ఏంటంటే అసలు న్యూస్లో ఏముంది ఏం జరిగింది అనేది ఇక్కడ దాకా సో కాకపోతే ఇప్పుడు మనం చదవబోయేది ఏంటంటే అబార్షన్ లా సో ఏ ఇండియాలో అక్కడ అబార్షన్ లా అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది హిస్టారికల్గా అబార్షన్ లా అనేది ఇండియన్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకుందాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టరీ పర్స్పెక్టివ్ తీసుకుందాం హిస్టరీ పర్ పర్స్పెక్టివ్ తీసుకున్నాము అంటే అబార్షన్ లా విషయంలో ఏంటి అంటే సో నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ వరకు నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ వరకు ఇండియా అనేది ఎలా ఉందంటే చూడండి ఇండియా సో ఇండియాలో చూడండి ఇన్ ఇండియా ఎప్పుడు కూడా నైన్టీన్ సిక్స్టీ వరకు అబార్షన్ ఈజ్ ఇల్లీగల్ ఓకేనా అబార్షన్ ఈజ్ ఇల్లీగల్ సో అంటే అబార్షన్ చేసుకున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా అది ఇల్లీగల్ అండర్ సెక్షన్ త్రీ వన్ టూ ఓకేనా త్రీ వన్ టూ సెక్షన్ కింద ఇండియన్ పీనల్ కూడా ఐపీసీ ప్రకారం అది నేరము సో నేరము అంటే ఏంటంటే ఆ మహిళను త్రీ ఇయర్స్ అనేది జైల్లో వేస్తారు సో అంటే చూడండి ఎప్పుడైనా కానీ మనము సో కాల్డ్ అబార్షన్ చేసామంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ ముందు త్రీ ఇయర్స్ దాకా మిమ్మల్ని జైల్లో వేయడానికైనా అవకాశం ఉండేది కాకపోతే ఇది కరెక్ట్ కాదు అనే దానికోసం స్టడీ చేయడానికి కోసం ఒక కమిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అది ఏంటి అంటే శాంతిలాల్ షా ఓకేనా శాంతిలాల్ షా కమిటీ సో శాంతిలాల్ షా కమిటీ అనేది మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది ఉమెన్ హక్కుల గురించి వాటి గురించి మనం రాసేటప్పుడు ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తే బెటర్గా అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసామంటే వీరు ఏంటంటే కొన్ని కమిటీ రికమెండేషన్ చేశారు వీరి యొక్క రికమెండేషన్ ప్రకారం ఒక మెడికల్ టర్మినేషన్ బిల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మెడికల్ టర్మినేషన్ సో ఏం బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మెడికల్ టర్మినేషన్ బిల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఓకే సో ఆ బిల్ ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే లోక్సభ రాజ్యసభ అంతా పాస్ అయ్యి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూకి అంతా కూడా ఏంటంటే ఒక లా ఓకేనా ఒక యాక్ట్ లాగా ఇంప్లిమెంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది వచ్చింది సో దాన్ని ఏమంటామంటే మెడికల్ టర్మినేషన్ ఓకేనా సో యాక్ట్ని ఏమంటే మెడికల్ టర్మినేషన్ మెడి మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ 1971, 1971 సెవెంటీ వన్లో ఈ యాక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో అమలు పరిచారు కాబట్టి ఓకే సో అలాగే వారు కూడా ఈ యొక్క చూడండి యాక్చువల్గా సెక్షన్ సెక్షన్ త్రీ వన్ టూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమన్నా మనం అది క్రిమినలైజెస్ ప్రెమ్ సో కాల్ క్రిమినలైజ్ ఓకేనా సో ఆ యాక్ట్ ఒరిజినల్గా ఏంటి క్రిమినలైజ్ ద అబార్షన్ సో ఈ యాక్ట్ అనేది అబార్షన్ని క్రిమినలైజ్ అనేది చేస్తుంది సో ఈ అబార్షన్ని ఏం చేశారు అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎయిటీన్ సిక్స్టీస్లో అంటే డ్రకోనియన్ లా అంటాం అంటే ఏంటంటే ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ కాలంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడిన చట్టం సో దాన్ని ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే నిరాకరించడం అనేది జరిగింది సో దేంటంటే ఇంక మీద ఈ లా ప్రకారం మహిళలు అరెస్ట్ అవ్వడం అనేది జరగదు అనేది తెలిపారు తర్వాత ఈ యొక్క నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లా సో ఓకేనా సో ఈ యొక్క మన మెడికల్ టర్మినేషన్ బిల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ చూస్తున్నాం కదా సో ఇందులో ఏం తెలిపారు అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఈ మెడికల్ టర్మినేషన్ లాలో ఏంటి అంటే వన్ డాక్టర్ సో ఒక డాక్టర్ రికమెండేషన్స్తో ట్వెల్వ్ వీక్స్ దాకా ఓకేనా ట్వెల్వ్ వీక్స్ దాకా అబార్షన్ అనేది కండక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక ఒక మహిళకి అబార్షన్ కండక్ట్ చేయాలంటే ఒక డాక్టర్ రికమెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది సుమారుగా పన్నెండు నుంచి ఇరవై వారాల వరకు ఒకవేళ ట్వంటీ వీక్స్లోగా ఓకేనా ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ వీక్స్ అంటే పన్నెండు నుంచి కూడా పన్నెండు వారాల మధ్య ఉన్నప్పుడు అబార్షన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ రికమెండేషన్ అనేది ఏంటంటే టూ డాక్టర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి ఓకేనా సో అలాగే ఏంటంటే ఇది ఉమెన్ యొక్క అన్ని ఫిజికల్ మెంటల్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుని ఎవరు చెప్పాలి అంటే డాక్టర్ కాకపోతే ఈ లాలో కొన్ని సవరణలు జరిగాయి ఈ చట్టంలో కొన్ని చేంజెస్ జరిగాయి దాన్నే మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ చూడండి అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సో ఇదేంటి అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే ఇంతకుముందు చేసిన ఒక యాక్ట్లో సవరణలో కొన్ని కరెక్షన్ చేస్తారు అలాంటిది అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటాము ఈ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో పార్లమెంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఇంతకుముందు చేయబడిన యాక్ట్ని అనేది ఇక్కడ ఆల్టర్ అనేది చేశారు సో అక్కడ చేసిన మార్పు ఏందో తెలుసుకుందాం సో ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే వన్ డాక్టర్ అడ్వైజ్ చేస్తే ట్వంటీ వీక్స్ దాకా ఓకేనా ట్వంటీ వీక్స్ దాకా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అబార్షన్ అనేది చేయొచ్చును అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టర్మినేషన్ అనేది చేయొచ్చు అలాగే 
టూ డాక్టర్స్ ఓకేనా టూ డాక్టర్స్ రికమెండ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ ఓకేనా ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ మధ్యలో ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది అంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ అపార్షన్ చేయాలి అంటే రెండు డాక్టర్లు అనేది రికమెండ్ అనేది చేయాలి సో అలాగే ఆ రికమెండేషన్ విషయానికి వచ్చామంటే దట్ హ్యాస్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే ఏంటంటే సెక్షన్ త్రీ బి ఓకేనా సెక్షన్ త్రీ బి సెక్షన్ త్రీ బి ప్రకారం అంటే ఈ యొక్క యాక్ట్లో ఉండే సెక్షన్ త్రీ బి ప్రకారం ఏంటంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఇచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే అందరికీ ఊరికే అనేది ఈ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ వరకు అలో చేరినాన్న ఇట్ నీడ్స్ సమ్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఏమైనా డ్రాస్టిక్ సిచ్యువేషన్స్లో తప్ప వాళ్ళు అబార్షన్ అనేది అలో చేయరు అవి ఏంటంటే ముఖ్యంగా రేప్ విక్టింగ్స్ ఎవరన్నా ఉన్నా కానీ వారికి అనేది అలో చేస్తారు తర్వాత మైనర్స్ పద్దెనిమిది వయసు లోప ఉండేవాళ్ళు అలాగే చేంజ్ ఇన్ మార్షల్ స్టేటస్ కోర్ట్ కిలింగ్కి కండిషన్ ఇదేనన్న చేంజ్ ఇన్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ సో చేంజ్ ఇన్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మహిళకి మ్యారేజ్ అయ్యి తర్వాత హస్బెండ్ చనిపోయారంటే విడో ఓకేనా సో అలాగే మ్యారేజ్ అయ్యి డైవర్స్ అయిపోయారంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఆ పిల్లలు అనేది వద్దనుకుంటారు సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి పర్మిషన్ అనేది ఇచ్చారు సో ఈ సిచ్యువేషన్స్లో ఈ క్లాస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం న్యూస్లో ఉంది అది న్యూస్లో రైస్ అయిన తర్వాత వారు ఏమంటున్నారు అంటే యాక్చువల్గా సో దీంతో పాటు మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే సో చేంజ్ ఇన్ మ్యారిటల్ స్టేటస్తో పాటు యూ క్యాన్ అ డైవర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనేది కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది జరిగింది అంతే ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఓకేనా ఈ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో పార్ట్నర్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయినా కానీ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీకి అనేది ఈ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ అనేది క్లెయిమ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే జస్ట్ మ్యారేజ్ కాలేదు ఇక్కడ మ్యారిటల్ స్టేటస్ని బట్టి ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ కాదు మహిళల కోసం హక్కు ఇవ్వాలి కానీ నాట్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ అనేది చెప్పున్నారు అంతే తర్వాత ఫిజికల్ డిసేబిలిటీస్ ఫిజికల్ డిసేబిలిటీస్ కానీ ఓకేనా ఫిజికల్ డిసేబిలిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ అప్పుడు ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అపార్షన్ చేసుకోవడానికి అనేది క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అలాగే మెంటల్ ఇల్నెస్ ఓకేనా మెంటల్ ఇల్నెస్ కండిషన్స్ని బట్టి కూడా ఓకేనా సో ఒకరి యొక్క మెంటల్ ఇల్నెస్ కండిషన్స్ని బట్టి కూడా డాక్టర్స్ అనేది రికమెండ్ అనేది చేయొచ్చు అలాగే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఫ్యూటల్కి ఏదైనా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు అలాగే ఇంకా ఏమైనా కానీ అదర్ ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజాస్టర్ సిచ్యువేషన్స్ ఏదైనా కానీ ఇతర కండిషన్స్ అలాంటప్పుడు వీటి కోసం అనేది రికమెండ్ అనేది చేయవచ్చును సో ఇది ఓవరాల్గా ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఉన్న చట్టం సో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన సవరణలు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యారిటల్ స్టేటస్ను కోర్టులోకి వెళ్ళిందంటే మ్యారిటల్ స్టేటస్ను మాత్రమే కన్సిడర్ చేయకూడదు సో ఉమెన్ యొక్క హక్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ దీని ద్వారా తెలిపారు సో ఓవరాల్గా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ యొక్క ఇష్యూ ఏంటి అంతా కూడా మనం డీటెయిల్గా అనేది స్టడీ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇది మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో మనం లైన్ టు లైన్ చదివినా కానీ సేమ్ ఆర్టికల్ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ ఓవరాల్గా ఏంటంటే మనం కంప్లీట్ అ క్రిస్ప్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ అనేది క్లియర్ కట్గా అనేది చూడడం అనేది జరిగింది ఓకే గైస్ ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో కైండ్లీ గివ్ ఎ లైక్ బటన్ అండ్ ఆల్సో కమెంట్ సో ఫర్ మో మో అప్డేట్స్ కైండ్లీ స్టే ట్యూన్ దిస్ ఇస్ మీ ఎస్పీఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ అ